దేశకాలాలు అన్నవి నీకు వచ్చే బాహ్యమైన కోరికకు సంబంధించి దేశకాలాలు నీ నుంచి నీకు ఇప్పుడు నేను కోపం పోగొట్టుకోవాలి అనుకున్నాను శాంతిగా ఉండాలి పెద్ద టైం ఏం పడుతుంది దాని లక్షణమే కదా కానీ కష్టంగా ఉంది మనకి కారణం ఏమిటి అంటే ఇన్నాళ్ళు ఆసక్తి బాగా పెంచుకొని దానివైపు చూడక ఎక్కడ పొరపాటు చేసామో చూడక అందుకని టైం కనపడుతుంది కానీ అది ఎట్లాంటిది కాదు ఇది ఇట్లాంటిది కాదు ఫిజికల్ దాటి మెంటల్ మైండ్ లెవెల్ మైండ్ దాటి సెల్ఫ్ సెల్ఫ్ అబ్జర్వేషను అంటే డిజైర్తో పనిలేదు మైండ్ అబ్జర్వేషన్ అంటే డిజైర్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఫిజికల్ అబ్జర్వేషను ఫిజికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే తప్పనిసరిగా దీంతో అటు కదులుతుంటుంది అట్లా కదలకుండా ఉంటే ఈ ఫిజికల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అని కూడా స్పిరిచువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కింద మనం ఈ మనసు పరి పరి విధాల కదులుతూనే ఉంది కానీ నేను అణిచివేస్తున్నానన్న విషయం స్పృహ మనకుందా కోపాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నా అసూయని వ్యక్తం చేస్తున్నా ఇంకేదో భక్తి పేరుతో ఇంకేదో చేస్తున్నా ఇంకేదో రకరకాలుగా చేస్తున్నా నేను ఆ భక్తి పూజ సమయంలో కాసేపు నా ఆలోచన పక్కన పెడుతున్నా రావణాది రావణాసులు వారు అన్నీ పక్కన పెట్టి ఆ కాసేపు తనకు కావాల్సి పొందాడు అణిచివేస్తున్నానన్న విషయం ఆయన గమనించలేదు శ్రీరామచంద్రుల వారికి అసలు అణిచివేసే అవసరమే రాలేదు ఎప్పుడు మనసును గమనిస్తూ ఉన్నప్పుడు అణిచివేసే అవసరం రాదు నాన్న అది సత్యాన్ని గమనించడం మత్స్యని మర్చిపోయా కడిగాం శుభ్రంగానే మంచి నీళ్ళతోనే మంచి నీళ్ళతో కడిగితే మత్స్య ఎందుకు వచ్చింది మరి ఇందాక మురికి పోగొట్టావు నీళ్లతో కడిగావు మురికిపోయింది కొద్దిసేపు ఆరిన తర్వాత నీళ్ళ మత్స్యం మిగిలింది మనం చూస్తే పాత్రల విషయంలో స్టీల్ సామాన్లు అయినా అంతే ఏ సామాన్ కార్ అయినా అంతే మచ్చలు మచ్చలుగా ఉంటుంది మంచి నీళ్ళతోనే కడుగుతాం ఇక్కడ కూడా అలవాటుగా గాయం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయి అణిచిపెట్టడం అలవాటు చేసి అణిచిపెట్టడం అంటే దానివైపు గమనించకపోవటం అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అణిచిపెట్టడం అంటే దాన్ని అణిచివేస్తున్నానన్న విషయం గమనించకపోవటం అట్లానే అట కాకుండా నేను ఇట్లున్నా అట్లున్నా అని పేరు పెట్టం అది అణిచివేయటమే తప్పించుకోవటమే చూడు ఎట్లా ఉందో ఇది చెయ్యి అనే కాలం లేదు అక్కడ అది కాదు ముఖ్యం ఎప్పటికీ మారుతానన్నది ముఖ్యం కాదు నేను అణిచివేస్తున్నానన్న స్పృహని ముందు చూడండి వాళ్ళు ఎవరో చెప్పారు కృష్ణమూర్తి గారు చెప్పారు కదా ఇక్కడ కృష్ణమూర్తి గారు చెప్పటం పూర్తి అయిపోయింది అనాసక్తంగా ఊరికే గమనించు అన్నారు అనాసక్తంగా గమనించినప్పుడు ఏమవుతుందంటే గమనింపబడేది కాదు గమనించేది అనుభవం గమనింపబడుతుంది ఒకటే ఉంది అక్కడ కానీ ఇక్కడ ఇష్టం వచ్చిన తర్వాత ఏమైంది గమనింపబడేది గమనించేవాడు గమనించేది విడిపోతాం అనాసక్తత ఉన్నప్పుడు విడిపో ఒకటిగానే ఉంటుంది స్వామి నమస్తే స్వామి 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 శ్రీ జిడ్డి కృష్ణమూర్తి గారి మన జీవితాల్లోంచి సమస్యలు తప్పించుకునే మార్గాలు అనే చాప్టర్లో ఇది కన్క్లూజన్ స్వామి ఒక ఆవిడ వచ్చారు ఆవిడ చెవుడు చాలా సమస్యల్లో ఉన్నానని చెప్తున్నారు అప్పుడు ఆవిడ అంటున్నారు స్వామి నేను గమనించాను ఎప్పుడైనా నాకు ఇష్టం లేనిది వినదలుచుకున్నప్పుడు ఈ తప్పించుకునే సాధనమే నాకు ఆశ్చర్యం అవుతుంది నేను నా ప్రపంచంలోకి పారిపోయేందుకు సహాయపడుతుంది కానీ సంవత్సరాల తరబడి అణిచిపెట్టిన వాటి నుండి ఎలా విముక్తి పొందటం దానికి ఎంతో సమయం పట్టదా అని అడిగింది స్వామి కృష్ణమూర్తి గారు చెప్తున్నారు స్వామి సమయం ప్రశ్న కాదు ఇది గతాన్ని పెకలించడము జాగ్రత్తగా పరికించడము అణిచిపెట్టబడింది అనే సత్యాన్ని దర్శించడమే ముఖ్యం ఇష్టాయిష్టాలతో ప్రమేయం లేకుండా అనాసక్తంగా తెలుసుకోవడం జరిగినట్లయితే మొత్తం అణిచిపెట్టడం అనే ప్రక్రియని ఆ సత్యాన్ని తక్షణం గ్రహించడం జరుగుతుంది నిన్న రేపు అనే సమ సందర్భంలో ఆలోచిస్తూ ఉంటే అణిచిపెట్టడం అనే సత్యాన్ని కనుక్కోవడం సాధ్యం కాదు సమయం గడుస్తున్న కొద్దీ అవగతమయ్యేది కాదు సత్యం సాధించి పొందవలసింది కాదు సత్యం దాన్ని గ్రహించాలి లేదా గ్రహించకుండా ఉండాలి దాన్ని క్రమంగా గ్రహించడానికి వీలు అణిచివేత నుండి విముక్తి పొందాలన్న ఇచ్చ కానీ దాని గురించి సత్యాన్ని తెలుసుకోవడంలో అవరోధం అవుతుంది ఇచ్చే కోరిక వ్యక్తమైన దాన్ని అవ్యక్తమైనదైన కోరిక ఉన్నప్పుడు అనాసక్తంగా గమనించడం ఉండదు కోరిక లేదా తాపత్రయం వలనే అణిచివేత సంభవిస్తుంది ఈ కోరికనే ఇప్పుడు ఇచ్చ అంటున్నాం 
తన సృష్టి నుంచి తను విముక్తి పొందలేదు మళ్ళీ ఇచ్చా అనే సత్యాన్ని కూడా అనాసక్తంగా చురుగ్గా తెలుసుకుంటూ గ్రహించాలి పరిశీలకుడు పరిశీలించే దాని నుంచి తను తాను వేరు చేసుకున్న దాని నుంచి భాగమే అవుతాను అతను కూడా పరిశీలించే దానివల్ల ప్రభావితమైన వాడు కాబట్టి దాని నుంచి విముక్తి పొందలేడు ఈ సత్యాన్ని కూడా గ్రహించాలి సత్యమే విముక్తి కలిగిస్తుంది అంతేగాని ఇచ్చా ప్రయత్నము విముక్తి కలిగించలేదు అంటున్నారు స్వామి అసలు ఇచ్చా ప్రయత్నం లేకుండా సత్యం ఎలా తెలుస్తుంది వివరించాలి స్వామి ఓం శ్రీ శివానంద గురుభ్యో నమ శ్రీ ఆంజనేయ పరబ్రహ్మణే నమ ఆత్మబంధువులు ఆత్మస్వరూపులైన అందరికీ నమస్కారం ఓం నమో భగవతే శ్రీ శివానందాయ శ్రీ జిడ్డు కృష్ణమూర్తి గారి పాదాలకి ప్రణమిల్లుతూ శ్రీ కృష్ణమూర్తి గారి బోధ జాగ్రత్తగా ఇది అర్థం చేసుకోవాలి మనకి భగవాన్ రమణ మహర్షులు వారు చెబుతారు ముళ్ళుని ముళ్ళుతోనే తీయాలి మళ్ళీ ఆ ముళ్ళుని దాచుకోం కదా తీసిన ముళ్ళు మంచిదని అది దానికి సంబంధించింది అట్లానే ఒక శవాన్ని కాల్చేటప్పుడు ఒక కట్టెతో వాటిని మిగిలిన కట్టెని తోస్తారు అంత అయిపోయిన తర్వాత ఆ కట్టె కూడా మంటల్లో పడేసి వస్తారు అట్లా అది ఇది మనం దీని మీద విచారణ చేయాలి ఇక్కడ ఈ మనం వింటుండగా మనకేమనిపిస్తుందంటే నేను ఎవరినే చెబుతున్నారనుకో ఏదన్నా పిల్లలైనా అంతే పాటం మీద ఇష్టం లేకపోతే బడికి వెళ్ళటం ఇష్టం లేకపోతే అట్లనే మందులు వాడటం ఇష్టం లేకపోతే ఇవన్నీ మనం తప్పించుకునే ఏదో సాకు సాకు ఏదో ఉంది ఇక్కడ కృష్ణ ఇప్పుడు మనం వినగానే ఎవరన్నా చెబుతుండగా నాకు ఇష్టం లేకపోతే నేను తప్పించుకోవటమే నాకు శరణ్యం అవుతుంది అని అంటున్నాను అప్పుడు అట్లా కాదు అది అంతవరకు బాగుంది అది అర్థం కాకపోకటానికి ఏమి లేదు అర్థమవుతూనే ఉంది అది అది కాదు నా మనసులో కూడా ఒక సంఘర్షణ ఉందనుకో ఇష్ట ఇష్టాల మధ్య ఇష్ట ఇష్టాల మధ్య ఇప్పుడు ఇష్టం మాటే వింటాను నేను నా ఇష్టం మాట విన్ను అదే తప్పించుకోవటం నాకు వీక్నెస్ ఉందో లేదో పలానా ఉందో ఏదో ఉందో అని నేను ప్రయత్నం చేస్తా కానీ జనరల్గా నా మనసు ఎటు పోతుందో దాని వైపు వెళ్ళటమే తెప్పించుకోవటం అంటే వినకపోవటం అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే నువ్వే అనుకున్నావు నేను ఇట్లా ఉండాలని పోనీ అనిపించింది ఇవన్నీ ఆలోచనలు మనం ఏం చేస్తాం వెంటనే వెంటనే ఇంకో ఆలోచన వస్తుందిగా మన పూర్వపు ఇష్టాల్లో నుంచి ఇంకో ఆలోచన వస్తుంది అప్పుడు వాటి మధ్య ఒక యుద్ధం జరుగుతుంది మనసులో మనకి ఒక ఇష్టానికి ఇంకో ఇష్టానికి ఇంకో ఇష్టానికి మరో ఇష్టానికి ఇంతేగా ఆలోచన అంటే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది ఆ ఇష్టంగా చెబుతున్న మాటని మనం పక్కకి తెప్పించుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం అక్కడే పెద్ద పెద్ద మాటలు వాడుతుంటాం ఎట్లా సుఖపడకపోతే ఎట్లా కోరిక లేకపోతే ఎట్లా ఎంజాయ్ చేయొద్దా లైఫ్ని కోరిక లేకపోతే ఇట్లాంటివన్నీ మనం సూటిగా చూడట్లా పదాలని వినటం దాని వైపు సత్యం వైపు చూడకుండా దాని మాట విను సత్యం మాట విను తప్పించుకోవటం అంటే ఇప్పుడు మనం పరిష్కారాలన్నీ కూడా వీటిల్లో ఇవి ఎట్లా పోతాయని చూస్తున్నామే తప్పితే లోపల ఈ వినకపోవటం అనే లక్షణాన్ని ఎప్పుడో మనం అసలు చూడటమే మర్చిపోయాం దాన్ని వినట్లేదు అయితే మనం మామూలు మాటల్లో చెబుతుంటాం నా మనసు చెంచలంగా ఉంది ఒక పట్టుదల లేదు నాకు పట్టుదల లేదు నాకు ఎందుకో ఉండలేకపోతున్నా నేను అనుకున్నట్టుగా అంటుంటాం కదా మనకి బాగా సమాజంలో మనం అంటుంటాం కదా నేను అనుకున్నట్టుగా ఉండలేకపోతున్నా ఎన్నిసార్లు అనుకున్నాను నాకు తెలుస్తూనే ఉంది నా వీక్నెస్ అంటాం కానీ మళ్ళీ ఒక ఎందుకు ఉండలేకపోతున్నానంటే ఇంకోటి బలంగా ఉంది అనే విషయం కూడా మనకి తెలుసు అది తెలుసు అదే సత్యం అంటే అంటే ఏది ఉందో అది తెలియటం పేరేనా సత్యం అంటే అంత మాత్రంతో బయటపడతాము మనం రెండు చెబుతున్నాం మనం ఇవాళ నేను ఇట్లా ఉండాలని మంచిగా ఉండాలని అనుకుంటున్నాను అని ఎందుకు మనం పిల్లల్లో భార్య భర్తల మధ్య గొడవలు ఇంకా ఏదో అలవాట్ల విషయంలోనో ఇంకా రేపటి నుంచి నేను అరవకూడదు నా భార్య అని అంటాడు మళ్ళీ ఆ రక్షణ తర్వాత అరుస్తాడు అప్పుడు ఏమనుకో నిర్ణయానికి వస్తాడు నేను ఉండలేకపోతున్నా అరవద్దు అనుకుంటూనే ఉన్నా ఈ కోపం నన్ను వదిలిపెట్టట్లేదు నేను ఉండలేకపోతున్నా ఏం పాపం చేశాను ఏం ఏం చేయాలో అని అటువైపే చూస్తాడే తప్పితే 
వింటున్నాడా మాట వినటం అనే మాట అంటే ఇక్కడ కృష్ణమూర్తి గారి మాటలు చాలా విశేషమైనవి వినటం వినకపోవడం వినటము అంటే నిన్ను ఈ వైపు చూడటం దానివైపు దానివైపు కాదు అది నీకు తెలుస్తూనే ఉంది ఇక ఇంకా దానివైపు చూడటానికి ఏమో చూడు ఒకసారి నీ మనసులో సంఘర్షణ అంటే సంఘర్షణ తెలుస్తున్నప్పుడే చూడటం అయిపోయింది ఇంకేం చూస్తావు సంఘర్షణ అదే చెబుతారు జ్ఞాని కృష్ణమూర్తి గారు బ్రహ్మజ్ఞాని అట్ట చెబుతారా అది తెలియకపోతే ఇక మనకి అది కాదు సత్యాన్ని చూడు అంటే సంఘర్షణ కావాల ఏది ఇదంతా చేస్తుంది అన్నది చూడమని మొత్తం దాని పనితీరంతా తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు అది ఈ తప్పించుకోవటం అనేది నేను నా ప్రపంచంలోకి ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా ఉంది ఆవిడ చెప్పే ఒకటి నా నుంచి నా లోపల నాకు జరిగే సంఘర్షణ అట్లనే బయట నుంచి నేను ఎదుర్కొనే సమస్యలకి పరిష్కారాల్లో నాకు ఇష్టం లేకపోతే నేను మళ్ళీ అదే ప్రపంచంలోకి వెళ్తున్నానే అన్న విషయాన్ని ఆవిడ మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు ఎప్పటి నుంచో ఈ అలవాటు అయిపోయింది మనకి చిన్నతనం నుంచో పెంపకంలోనో అలవాట్లతోనో మరి కరణ చేతనో మనకి ఇది చాలా సహజం అయిపోయింది అది ఈ ప్రక్రియ కాబట్టి మరి చాలా టైం పడుతుంది కదా ఇది వదలటానికి అంట అందుకని కృష్ణమూర్తి గారు సత్యం వైపు చూడమంటారు టైము దేశము కాలము ఈ దేశకాలాలు నేను ఇది అనే నిర్ణయం నేను ఇట్లా అవ్వాలి అనుకున్నట్టుగా అది ఇవన్నీ దేశకాలాలతో ముడిపెట్టి మాట్లాడుతున్నాం నిద్ర వస్తుంది అనుకో నీకు ఎప్పుడు పడుతుంది అన్న ప్రశ్న వస్తుందా మెలకు వస్తుంది అనుకో ఎప్పుడు లేస్తానన్న ప్రశ్న వస్తుందా అంత స్పష్టంగా ఉండాలి నాకు అది సత్యాన్ని చూడటం అంటే కానీ దీన్ని నేను ఎప్పటికీ మారుతాను ఈ ఘర్షణలో ఇంచి ఈ సమస్యల్లో ఇంచి ఈ పరిష్కారాల్లో అని కదా ఆవిడ అడుగుతున్నారు ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం ఉండలేకపోతున్నానని అంటున్నా లేదా ఒక సమస్యకు పరిష్కారాన్ని వెతుకుతున్నా నా మనసు అదే కదా నీ మనసు నా మనసు ఎవరి మనసైనా చూడు ఒక సమస్య వచ్చింది బయట ఓ పరిష్కారం చూస్తున్నాం అక్కడికి అది అయిపోయింది అణిచిపెట్టినట్టు అయిపోయింది దేన్ని అణిచిపెట్టినట్టు అవగాహన్ని ఇక్కడికి ఇది ఇకపోతే నా లోపల నా లోపల కూడా నా ఇష్ట ఇష్టాల మధ్య ఒక పో ఆ పోరాటం ఆ పోరాటంలో ఓటమి అనేది కనపడుతుంది లేదా కాసేపు తాత్కాలికమైన విజయంలాగా ఉన్నా అప్పుడు దాన్ని గమనించట్లేదు వచ్చిన దాంతో తృప్తి పడుతున్నాం తర్వాత ఇంకొకటి ఏమిటి అంటే కృష్ణమూర్తి గారు ఏమంటున్నారు అంటే దాన్ని పెకిలించి వేయటం అసలు తీసేసేయటం పూర్తిగా పోవాలి రెండోది పెకిలించి వేయటం పరి పరికించడం దాన్ని చూడటం ఇప్పుడు అది సత్యాన్ని చూడటం అంటే ఆ తర్వాత అంటే ఇక్కడ ఎంత అద్భుతమైన ఒక గొప్ప ధ్యాన విధానాన్ని చెబుతున్నారు ధ్యానమే ఇది ధ్యానానికి ధ్యానం అంటే ఏమిటి ఇది సాధన కాదు అని ఇది విధానం కాదు అని చెప్పడంలో ఉద్దేశం పరికించడం పరికించడం సాధన అవలోకగా చాలా తేలిగ్గా గమనిస్తాం అంతే కాబట్టి ఇది అణిచివేయబడ్డది అని ఎప్పుడన్నా మనం గమనించాము నువ్వు నేను ఇంకా నేను వీటిని ఒక విషయం చెప్పు పరిష్కారం సమస్య బాగానే ఉంది ఇక్కడ నాకు సమస్య నా నుంచి నాకు సమస్య నా అలవాట్ల నుంచి నా ముద్దల నుంచి నా ఇష్ట ఇష్టాల మధ్య నుంచి ఒక సమస్య ఉంది సరే ప్రస్తుతానికి ఇష్టం వైపు వెళ్ళి దీన్ని అణిచివేస్తున్నావు నేను అణిచివేస్తున్నానన్న స్పృహ మనకి ఎప్పుడన్నా ఉందా ఈ మనసుకి చూడు అన్ని విషయాల్లో పొద్దున్న లేచి పడుకునేంత వరకు ఈ మనసు పరి పరి విధాల కదులుతూనే ఉంది కానీ నేను అణిచివేస్తున్నానన్న విషయం స్పృహ మనకుందా కోపాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నా అసూయని వ్యక్తం చేస్తున్నా ఇంకేదో భక్తి పేరుతో ఇంకేదో చేస్తున్నా ఇంకేదో రకరకాలుగా చేస్తున్నా నేను ఆ భక్తి పూజ సమయంలో కాసేపు నా ఆలోచన పక్కన పెడుతున్నా రావణాది రావణాసులు వారు అన్ని పక్కన పెట్టి ఆ కాసేపు తనకు కావలసిన పొందాడు అణిచివేస్తున్నానన్న విషయం ఆయన గమనించలేదు 
శ్రీరామచంద్రుల వారికి అసలు అణిచివేసే అవసరమే రాలేదు ఎప్పుడూ మనసును గమనిస్తూ ఉన్నప్పుడు అణిచివేసే అవసరం రాదు నాన్న అది సత్యాన్ని గమనించడం మనం ఇంకో దానికి దీన్ని కాదని ఇంకో దాని వైపు వెళ్తున్నామంటే దాన్ని అణిచివేస్తున్నాం ఇక్కడ వీరనేది ఏమిటంటే ఇంకో దాని వైపు వెళ్ళొద్దని కాదు అణిచివేస్తున్నాను అన్న విషయం తప్పించుకుంటున్నాను అన్న విషయం నువ్వు చూసావా గమనించావా ఇప్పుడన్నా ముందు అది గమనించు అది ముఖ్యం నేను రేపు మారుతానా ఇళ్ళుని మారుతానా కనీసం ఇన్ని అలవాట్లు ఉన్నాయి ఒక ఇరవై ఏళ్ళు పట్టదా కనీసం ఒక జీవితం చాలదా సత్యం తెలియటానికి ఒక జీవితం కాలం పడుతుందేమో అయినా నాకు నమ్మకం లేదు మళ్ళీ వచ్చే జన్మ అప్పటికన్నా వస్తుందేమో ఇట్లా ఆశలతోనే బతుకుతాం ఎప్పటికీ అణిచివేసాం ఒక ఆశ కూడా ఏం చేస్తుంది ఇంక సమయం ఉందిగా పిల్లవాడికి నాన్న నువ్వు ఇట్లా ఉండు నువ్వు చూసావా గమనించావా అని చెప్పడం ఇప్పుడు ఈ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో ముఖ్యంగా అమెరికా అట్లాంటి చోట విద్యా బోధల్లో ఒక పిల్లవాడికి ఒక ఏదో సైంటిఫిక్ది జారు ఒకటి ఏదో ఇచ్చారు ఒకటి ఓ పరికరం అది తీసుకువెళ్తుంటే కింద పడిపోయింది అనుకోండి వాళ్ళు కోపంతో చెప్పరు అది దాని విలువ చెబుతారు అంతే ఇది ఆయన చూయటం కాదు ఇప్పుడు మనమైతే ఏం చేస్తాం అట్లా పగలు కొడితే ఎట్లా అని చెప్పి రెండు పీకుతాం భయం నేర్పుతామే తప్పితే దాని విలువ ఏముంటే చే గుర్తు చేయటం ఒకటి మళ్ళీ ఆ తప్పు చేయకుండా భయం పెట్టి అక్కడ అది చేయకుండా చేయటం అన్నది ఒకటి కదా చాలా వరకు మనం ఏం చేస్తుంటాం ఇప్పుడు శిక్షలు అట్లాంటివేగా అయినా మారుతుందా ఆ జైల్లో నాలుగు రోజులు బాగానే ఉంటారు చచ్చేటు తింటారు లంచాలు ఏదో మరి ఏదో మరి ఏదో మనసు చెడు నేను ఎక్కువ తినొద్దు అనుకుంటా తింటా బాధపడదు ఒకవేళ ఎక్కువ తినొద్దు ఇవాళ షుగర్ పెరుగుతుంది నాకు అనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తా ఇవాళ కుక్క పూటకు పర్లేదే రేపటి నుంచి వద్దాం ఇగో ఇదే అణిచిపెట్టడం అంటే కానీ ఇక్కడ అణిచిపెట్టావు తిన్నావు బాగానే ఉంది ఇబ్బంది వచ్చింది బాధపడతావు దానికి మళ్ళీ ఇంకొక నాలుగు ఐదు యూనిట్లు ఇన్సులిన్ లేదా ఇంకో ట్యాబ్లెట్ డాక్టర్లు అంటారు అది కరెక్ట్ కాదండి అంటారు ఇంకో ఐదు ఇన్సులిన్లు ఐదు యూనిట్లు పెంచుకోవటం కాదు అట్లా ఎన్ని యూనిట్లకి వెళ్ళిపోతారు ఎన్ని యూనిట్లు చేసుకుంటాడు ఈ ఈ పోరాటం ఆగదు సమస్యకి పరిష్కారం నువ్వు ఇంత తినాల్సి ఇంత తింటే ఒక ఐదు యూనిట్ పెంచేసేయండి అంటావు ఐదు యూనిట్ పెంచుకుంటా రేపు ఆగుతానా యువతల ఈ లోపల కెపాసిటీ పెరుగుతుంటుంది ఇంటే కెపాసిటీ ఇక్కడ వీరు అనేది చాలా ధర్మ సూక్ష్మం ఏమిటి అంటే ఇక్కడ ధ్యానం ధ్యానం అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే ముందు అక్కడ జరుగుతున్న పొరపాటు ఏమి నేను అణిచిపెడుతున్నానన్న స్పృహ నాకు లేదు అసలు నీకు అర్థమవుతుందా నేను చెప్పింది అర్థమవుతుందా ఇట్లా రోజు చూసుకో నాకు నేనే ఎవరినో తీసుకోవద్దు మళ్ళీ వాళ్ళు అట్లాంటి వాళ్ళు మనం అంటుంటాం వాళ్ళు అట్లాంటి వాళ్ళు వీళ్ళు ఇట్లాంటి వాళ్ళు అన్నావు బాగానే ఉందిలే అదే కాదు నీకు నువ్వు బయట పోయి ఇప్పుడు ఆవిడది కదా సమస్య ఆవిడ సమస్య కాదు ఇది మన సమస్య మన సమస్య కూడా కాదు మనసు సమస్య అది కాదు అందుకని ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను అణిచిపెడుతున్నానన్న స్పృహ ఎప్పుడన్నా ఉందా అణిచిపెడుతున్నాం చక్క మనకు కావాల్సిన దాంట్లో ఉంటున్నాం దాంతో వచ్చే ఇబ్బందిని మనం ఎదుర్కోకుండా దాన్ని పరిష్కారం వెతుకుతున్నాం జరిగిపోతూనే ఉంది ఒక మామూలు అధమమైన మానసిక వర్తనం జరుగుతూనే ఉంది అధమమే అది మధ్యమం ఏమిటంటే కొంతవరకు నా మనసు ఇట్లా అనుకున్నట్టుగా ఉండలేకపోతున్నానే ఎందుకు అని బాధపడటం కొంత మధ్యము అలా కాకుండా ఇప్పటిదాకా నేను అసలు దాన్ని ఆ స్పృహే నాకు లేదు నేనేం చేశానన్న స్పృహ ఒకటి నేను ఎట్లా ఉన్నానన్న స్పృహ ఒకటి నా ఇష్టం వచ్చినట్టు ఉండాలనుకోవటం ఒక స్పృహ మూడు రకాల స్పృహలు ఉన్నాయి మన మనసులో కాదా ఒకసారి ఆలోచించే వాడి పొద్దు నుంచి రాత్రి వరకు అట్లా ఎన్ని తప్పించుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఈ ఇట్లా అణిచివేసి ఏం చేస్తున్నాం ఈ అణిచివేసే అలవాటు ప్రక్రియ చేస్తున్నాం అణిచివేస్తున్నాను గమనించట్లేదు కానీ అణిచివేత గురి కాకుండా ఉండే స్వేచ్ఛ నాకు కావాలి నాకు ధ్యానం కావాలని అడుగుతున్నాం ఇది ఉండగా సాధ్యం కాదు ఇది ఉండగా పరమాచారులు వారు ఒక అద్భుతమైన ఇది చెప్పారు ఒక రాగి పాత్ర మనం కడుగుతాంగా చింతపండుతో విసుక వేసి తొంగుతాం తలతల మెరుస్తుంది మళ్ళీ కడుగుతాం మంచినీళ్ళతోనే కడుగుతాం ఆ కడిగిన తర్వాత అట్లా ఆరబెడతాం ఆ తర్వాత ఏమవుతుందామ్మ నలుపు రావటం కాదు కొద్దిసేపు తర్వాత చూస్తే నీళ్ళ మచ్చలు ఉంటాయి అక్కడక్కడక్కడక్కడక్కడ అంట 
మచ్చలు ఉంటాయి అది అది కూడా తొడవకపోతే మచ్చలు ఉంటాయి మనం ఆ మచ్చల్ని మర్చిపోయాం మచ్చని మర్చిపోయాం కడిగాం శుభ్రంగానే మంచి నీళ్ళతోనే మంచి నీళ్ళతో కడిగితే మచ్చ ఎందుకు వచ్చింది మరి ఇందాక మురిగిపోగొట్టావు నీళ్ళతో కడిగావు మురిగిపోయింది కొద్దిసేపు ఆరిన తర్వాత నీళ్ళ మచ్చ మిగిలింది మనం చూస్తే పాత్రల విషయంలో స్టీల్ సామాన్లు అయినా అంతే ఏ సామాన్ కార్ అయినా అంతే మచ్చలు మచ్చలుగా ఉంటుంది మంచి నీళ్ళతోనే కడుగుతాం చూసా ఇక్కడ కూడా అలవాటుగా గాయం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయి అణిచిపెట్టడం అలవాటు చేసి అణిచిపెట్టడం అంటే దాని వైపు గమనించకపోవటం అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అణిచిపెట్టడం అంటే దాన్ని అణిచివేస్తున్నానన్న విషయం గమనించకపోవటం అట్లానే అడ్డ కాకుండా నేను ఇట్లున్న అట్లున్నాను పేరు పెట్టడం అది అణిచివేయటమే తప్పించుకోవటమే చూడు ఎట్లా ఉందో ఇది చెయ్యి అని కాలం లేదు అక్కడ అది కాదు ముఖ్యం ఎప్పటికి మారుతానన్నది ముఖ్యం కాదు నేను అణిచివేస్తున్నానన్న స్పృహని ముందు చూడండి అనాసక్తంగా ఇగో ఇదే కళాపేక్ష లేకుండా కర్మ చేయమంటే అదే అది ఇష్టాయిష్టాలనే తీసేసేయి మనసులు ఇష్టాయిష్టాలే ఉంది నీకు వచ్చిన ఇష్టాలే బయట నుంచి కదా అటు నుంచే రావాలి వస్తుంది అయిపోతుంది అయిపోయింది అట్లానే ఈ అణిచిపెట్టే కార్యక్రమం కూడా మళ్ళీ ఒక ఇష్టంతో చేయకూడదు మళ్ళీ ఏదో వస్తుందన్న ఉద్దేశంతో మళ్ళీ లోపల నుంచి లోపలైనా బయట నుంచి లోపలికైనా ఇష్టాయిష్టాలు ప్రమేయం లేకుండా అనాసక్తంగా గమనించు ఒక ప్రపంచంలో మనం కారు మీద కారులో బైక్ మీద నెట్టు వెళుతున్నప్పుడు అలా చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటాం అంటే అనాసక్తత లేదు ఆసక్తత లేదు సహజంగానే ఉంది అది అట్లా నీ లోపల ప్రతి పరిణామాన్ని నువ్వు అలా గమనించినట్టయితే అనాసక్తంగా నిర్లిప్తంగా ఏదో వస్తుందని కాదు గమనించు గమనించటంలో అట్లా అనాసక్తంగా గమనించటంలో అణిచివేయటం ఉండదు ఆసక్తి ఎప్పుడైతే చేరింది ఒక్కటే చెబుతా ఇవాళ సరే శివరాత్రి అని ఉంటాను నేను అది నాకు ఇష్టం దాని మీద ఆసక్తి అంతకంటే మంచి దద్దోజనం కనపడది దీనికంటే ఒక ఇంకొక ఒక డిగ్రీ ఎక్కువ దాని మీద ఉందనుకో ఇప్పుడు దాన్ని ఆసక్తే కదా ఇప్పుడు ఆసక్తి ఏం చేస్తుంది ఈ ఇష్టాన్ని అణిచివేసి ఆ ఇష్టం డామినేటింగ్ అయిపోతుంది తిన్నాక మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది మనసు ఎందుకు ఉండలేకపోయినా అని ప్రశ్నిస్తుంది ఇష్టం ఒక్కసారి చేరింది లోపల అందుకనే కర్మని ఫలాపేక్ష లేకుండా చేయటమే యోగము అని సద్గురుదేవులు చెప్పారు శివానంద గురుదేవులు ఇక్కడ ఇష్టం పెట్టుకొని మళ్ళీ నువ్వు నీ మనసును గమనించే ప్రయత్నం చేసిన ఆటంకమే కూర్చుంటుంది ఇష్టం పెట్టుకొని చేసుకున్న ఏ పనైనా అణిచివేతే నీకు అర్థమవుతుంది అణిచివేత కాదు అణిచివేత దేన్ని అణుస్తున్నావు నీ దగ్గర ఉన్నదాన్ని ఒకదాన్ని తొక్కుతున్నావు ఇంకోటి పెడుతున్నావు ఇది ఎట్లా సీసాలాగా ఉంది ఇటు బరువు అయితే ఇటు ఇటు బరువు అయితే ఇటు ఇట్లా ఇట్లా ఆ ఫోర్స్ను బట్టి కిందకి పైకే తప్పితే సీసా ఇక్కడ కూడా సీ సా ఒక సముద్రం అవుతుంది లోపల ఇది కృష్ణమూర్తి గారు అనేది ఇది గమనించు మళ్ళీ ఇక్కడ వారి బోధ ఎట్లా ఉంది అంటే ఇక్కడ ఏం చదువుతున్నారు అనాసక్తంగా అక్కడ ఉన్న దాన్ని గమనించు అన్నారు ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏమిటంటే అనాసక్తంగా ఎట్లా గమనిస్తామని చూద్దు ఒకవేళ ఆసక్తి వస్తే ఎట్లా ఉంటుంది దాన్ని గమనం చూడు ఇట్లా ముందుకు వెళ్ళటం నాకు ఇష్టంతో వచ్చినప్పుడు నేను రోజువారి నేను ఉండలేను అనుకుంటున్నావే పరిష్కారాలు వెతుకుతున్నావు కదా అక్కడ ఒక ఆసక్తితో చేస్తున్నావు కదా ఇట్లా అన్ని పనులు ఆసక్తితో చేస్తున్నప్పుడు మనసులో ఎట్లా ఉందో చూడు ఒక అనాసక్తంగా ఉన్నప్పుడు దాని కదలిక ఎలా ఉందో చూడు ఇటు చూడమంటున్నాను ఇది అణిచివేయటం కాదు మీకు అర్థమవుతుందా వాళ్ళు ఎవరో చెప్పారు కృష్ణమూర్తి గారు చెప్పారు కాదు ఇక్కడ కృష్ణమూర్తి గారు చెప్పటం పూర్తి అయిపోయింది అనాసక్తంగా ఊరికే గమనించు అన్నారు అనాసక్తంగా గమనించినప్పుడు ఏమవుతుందంటే గమనింపబడేది కాదు గమనించేది అనుభవం గమనింపబడుతుంది ఒకటే ఉంది అక్కడ కానీ ఇక్కడ ఇష్టం వచ్చిన తర్వాత ఏమైంది గమనింపబడేది గమనించేవాడు గమనించేది విడిపోతాం అనాసక్తత ఉన్నప్పుడు విడిపో ఒకటిగానే ఉంటుంది అది అదిగానే ఉంటుంది నువ్వు నువ్వు కానీ ఏంట్రా ఆసక్తి చూపెట్టలేదంటే చూడు వాళ్ళు అట్లా ఉంటారు అంతే అది కూడా కాదు అనాసక్తతో ఉన్నప్పుడు మనసు ఎలాగ ఆసక్తితో వెళ్ళినప్పుడు మనమే మనకి మనమే ఉదాహరణ ఎవరు చెప్పాలి మన మనసు దగ్గరే గొప్ప అక్కడ ప్రయోగశాల ఉంది అది యోగము రేపు వెళ్ళుండి అని అన్నా అంటే అణిచిపెట్టడం అనే విషయాన్ని 
సాధ్యం కాదు మళ్ళీ అది అణిచిపెట్టడం ప్రక్రియలో భాగమే రేపు అంటంలో నేను ఇప్పుడు చూడను చదువుకోను లాంటిదే అయిపోదు పిల్లాడు ఇప్పుడు నేను చదువుకోను నాకు మూడు లేదు మళ్ళీ అణిచిపెట్టడమే కదా చూడ ఇక్కడ గమనింపుకి అణిచిపెట్టేది ఏముంది నాన్న ఇప్పుడు మనం ఏదో పుస్తకం చదవాలనిపి బ్రోదులేని అంటాం బద్ధకం ఏదో వస్తుంది కదా నేను నా పుస్తకం తెచ్చుకోవడానికి నాకు బద్ధకం ఉంటే వస్తుంది కానీ నా బద్ధకాన్ని నేను చూసుకోవడానికి కాలమే ఉంది దేశమే ఉంది నాన్న నీది నిన్ను గమనించడానికి ఎటు వెళ్ళక్కర్లేదు నీ నుంచి పరాయి వస్తువుకి ఏదన్నా వస్తే అన్ని లక్షణాలు వస్తాయి అక్కడ అది పర్లేదు కానీ ఇది ముందు ఇది చూడు తర్వాత అది సరే నువ్వు బద్ధకం అని పేరు పెట్టుకొని బద్ధకిష్టని పేరు పెట్టుకోవటం కాదు కదా బద్ధకం ఏమిటి చూడాలి కదా ఫస్ట్ అది కూడా బద్ధకం అయిపోతే ఎట్లా నన్ను నేను చూసుకోవటం కూడా బద్ధకం కింద మారిపోతే నీకు అర్థమవుతుంది అని అన్న ఇప్పుడు అమ్మ ఇప్పుడు చదువుకోనమ్మ అంట అనగానే మనం ఏమో టీచర్ అయినా మనమైనా ఏదైనా ఎందుకని అంటాం కారణం ఏంటి అని చూడమంటాం ఏదో చదువుతాడు అది వేరు విషయం ఏది చెప్పకుండా కూడా దాచివేయచ్చు అది వేరు కానీ చూసుకోవడం కష్టమా నా మనసులో ఏముందో చూసుకోవటం కావ కష్టం కాదు కదా ఎందుకు అన్నది ఎందుకు అన్నదానికి కూడా మళ్ళీ మీరు రీజన్ కనపడవచ్చు ఎందుకు అన్నదానికి కూడా రీజన్ కనపడవచ్చు కానీ రీజన్ కనుక్కోవాలి కదా కనపడటం కాదు కదా అసలు ఏంటి మూలమైన అది అక్కడ నువ్వు కొంచెం శ్రద్ధగా చూస్తే ఆసక్తి అన్న విషయం అర్థమైంది ఒక దాని మీద ఉన్న ఆసక్తి అది నీ దేహం కావచ్చు నీ ఇష్ట ఇష్టాలైన మనసు కావచ్చు భౌతికమైన విషయాలు కావచ్చు మరి ఏదో కావచ్చు ఇంకా ఒక పేరు ఏదైనప్పటికీ కూడా అదంతా అణిచివేసే భాగంలో ఆసక్తే అణిచివేయటానికి కారణము అంటే నాకు ఆసక్తి లేదు అని అంటున్నాం ఆసక్తి లేదు అంటాం కూడా ఆసక్తిని అనాసక్తిని గమనించటం కాదు అది గమనించట్లేదు మనం చూడు సమయం గడుస్తున్న కొద్ది అంటే రేపు వెళ్ళుండి అని ఇటువైపు చూస్తున్నంతకాలం సత్యం అర్థం కాదు అసలు నేను అణిచివేస్తున్నాను అన్న విషయం అణిచివేస్తున్నాను అనేది ఏంటంటే దాని సహజ ప్రక్రియకి నేను అడ్డు వెళ్తున్నాను అన్న సత్యం గుర్తు వస్తే అడ్డు వెళ్ళకపోతే ఏమైతుంది అది సహజ అది టైంతో సహ అందుకేడా శ్రీకృష్ణమూర్తి గారు అది దేశకాలాలకి సంబంధించింది కాదు సత్యము బయట అనుభవాలన్నీ దేశకాలాల మీద ఆధారపడ్డాయి మానసిక అనుభవాలన్నీ కాలం మీద కూడా ఆధారపడలేదు దేశం మీద ఆధారపడలేదు అక్కడే అవి కూడా మళ్ళీ దేశకాలాలన్నవి నీకు వచ్చే బాహ్యమైన కోరికలకు సంబంధించి దేశకాలాలు నీ నుంచి నీకు ఇప్పుడు నేను కోపం పోగొట్టుకోవాలి అనుకున్నాను శాంతిగా ఉండాలి పెద్ద టైం ఏం పడుతుంది దాని లక్షణమే కదా కానీ కష్టంగా ఉంది మనకి కారణం ఏమిటి అంటే ఎన్నాళ్ళు ఆసక్తి బాగా పెంచుకొని దానివైపు చూడక ఎక్కడ పొరపాటు చేసామో చూడక అందుకని టైం కనపడుతుంది కానీ అది అట్లాంటిది కాదు ఇది ఇట్లాంటిది కాదు ఇది నిర్లిప్తంగా ఆసక్తి అనాసక్తి అట్లా గమనిస్తున్నప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి చూడాలి ఆసక్తి వల్ల ఏం జరుగుతుంది అని అన్న మీకు అర్థమవుతుంది ఆసక్తిలో ప్రక్రియ ఎలా ఉంది అనాసక్తిలో ప్రక్రియ ఎలా ఉంది ఎప్పుడైతే ఈ విషయం మనకు అర్థమైందో ఆసక్తి అనాసక్తి మధ్య ప్రక్రియ ఇప్పుడు ప్రక్రియను మనం చూస్తాం ఇది చూడం ఇక ఏది ఉందో ప్రక్రియగా ఇంకా దాని కదలికలు వైపు చూస్తున్నావు అని మీకు అర్థమవుతుందా నీ మనసు ఒక దాని మీద ఇష్టం ఉన్నప్పుడు ఎలా కదులుతుంది ఆ లక్షణాలని పెట్టుకో ఏ ఇక బి ఇష్టం లేనప్పుడు ఈ మనసు ఎలా కదులుతుంది ఈ లక్షణాలు చూడు చూస్తున్నప్పుడు నువ్వు చూస్తున్నది ఏమైతుంది అప్పుడు రెండింటి మీద ఒక స్పష్టత వస్తే ఇప్పుడు ఈ రెండు చూడట్లా ఆ మధ్య ప్రక్రియను చూస్తున్నావు ఆ క్రియ నీ స్వరూపం అది సత్యం ఇప్పుడే ఉంది కదా సహజత్వం ఇప్పుడు లేదు ఇష్ట ఇష్టాలు రెండు తీసే స్టూడియో ఉంది అది అనేది సత్యం సాధించేది కాదు కనుక్కునేది అనే మాట కనుగొనబడేది అంటే గమనిస్తే ఏం గమనించాలి అని చెబుతున్నారు ఇక్కడ ఒట్టిగా గమనించమని చెప్పటం కదా ఏం గమనిస్తే అది నీకు అనుభవంలోకి వస్తుందో శ్రీకృష్ణమూర్తి గారు మనకి అనుగ్రహం చేశారు అది మళ్ళీ అక్కడ కూడా ఒక ఇష్టం పెట్టుకుంటే ఏమవుతుంది సత్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి అవరం అవుతాం ఎంత చెప్పాగా 
ఒక ఆసక్తి అన్న ఒక లక్షణం మనసులో ఒకటి వచ్చింది అంటే ఆసక్తి కదా ఇష్టం మళ్ళీ ఆసక్తి వేరు ఎంతూజియాజం ఒక ఇష్టం ఒక కోరికతో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే సత్యానికి అది అడ్డు అయిపోతుంది మళ్ళీ ఎందుకంటే ఈ ప్రక్రియ అయిపోయింది మళ్ళీ యువతల ప్రక్రియ అయిపోయింది అది ఇందాకనే మనం నిర్ణయానికి వచ్చాం ఇట్లా వెళ్ళినప్పుడు అది ఎట్లా ఉంటుంది అన్నది అట్టే అవుతుంది గమనించటాన్ని అంటే ఈగో అవుతుంది కదా అహంకారం లక్షణం కదా గమనింపు అన్నది అహంకారము గమనింపు శ్వాస స్వరూపం అది ఇప్పుడు కోరిక చేరినప్పుడు ఏమవుతుందంటే నేనైతే కోరిక లేకపోతే నేను కా కోరిక ఉంటే నేను అవుతుంది ఈగో కోరిక లేకపోతే సెల్ఫ్ అవుతుంది సెల్ఫ్ అబ్జర్వేషన్ ఒకవేళ కోరిక ఉంటే ఏమవుతుంది అది మైండ్ అబ్జర్వేషన్ అవుతుంది మైండ్ అబ్జర్వేషను సెల్ఫు అంటేనే ఫిజికల్ ఫిజికల్ దాటి మెంటల్ మైండ్ లెవెల్ మైండ్ దాటి సెల్ఫ్ సెల్ఫ్ అబ్జర్వేషను అంటే డిజైర్తో పనిలేదు మైండ్ అబ్జర్వేషన్ అంటే డిజైర్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఫిజికల్ అబ్జర్వేషను ఫిజికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే తప్పనిసరిగా దీంతో అటు కదులుతుంటుంది అట కదలకుండా ఉంటే ఈ ఫిజికల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అన్ని కూడా స్పిరిచువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కింద మారు అయితే రిలీజియస్ లెవెల్లోనే అయిపోతుంది రిచువల్స్ కింద అయిపోతుంది స్పిరిచువాలిటీ ఉండదు ఇది చదువుతున్నాను ఇష్టం అనే మాట వాడుతున్నారు ఇష్టం అంటేనే కోరిక అని అర్థం ఇప్పుడు నేనున్నా నాకు మైసూర్ పాక్ ఇష్టం అనుకో నేను షాప్కి ఎట్లా వెళ్తా రకరకాలుగా ఆవేశం ఉందో తొందర ఉందో ఏ ఉందో ఇవన్నీ ఉంటాయి మనసుకు ఇష్టం వచ్చిన తర్వాత అయింది సరే కొనుక్కుంటున్నా తింటున్నా నేను అసలు మనసు అంటే ఏంటి దాని పనితీరు అన్నది నేను ఎప్పుడైనా గమనిస్తాను అన్న ఇష్టాన్ని చూస్తున్నా తింటున్నా ఇష్టమైతే వద్దంటున్నా ఇది మామూలుగా జరిగే సహజ ప్రక్రియ ఇందులో కొత్తదనమే ఉంది అసలు మనసు అంటే ఏమిటి ఉన్న ప్రశ్న ఎప్పుడైనా వస్తుందే మనకి అయితే ఇష్టాన్ని చూస్తున్నావు లేకపోతే ఆ ఇష్టాన్ని చూస్తున్నావు ఇష్టం కావాలంటావు ఆ ఇష్టాన్ని వద్దంటావు లేకపోతే అవి ఇష్టమైన వాటిని అణిచివేసే ప్రయత్నం చేస్తావు ఇష్టమైన ఇష్టమైన వాటి విషయంలో అవి ఇష్టమైన వాటిని అణిచివేస్తావు ఇట్లనే అణిచివేత అనే కార్యక్రమం చాలా విజృంభించి పనిచేస్తుంది మనసులో వేపత్సంగా ఉంది కానీ నువ్వు ఇష్టాయిష్టాలతోనే మనసులో బయట తిరుగుతున్నావు మనసు ఏమిటో అని చూసే అవకాశం ఇంకెక్కడైనా ఉందా ఇష్టం పెట్టుకున్నావా ఇప్పుడు కూడా నీకు అర్థమయ్యే సత్యం కాదు కేవలం మళ్ళా ఆ ఇష్టాన్నే చూస్తావు ఇష్టం అంటే మళ్ళీ ఇంకోటి దాన్ని చూడటమే కదా ఇష్టము అంటే మరోది అనే కదా ఇష్టము అంటే మరోది అని కదా ఇష్టం అంటేనే మరోది అని నిన్ను నువ్వు చూసుకోవటానికి నీకు ఇష్టం ఏముంది నీ కోసం నీకు ఇష్టం ఉంటుంది కానీ నిన్ను నువ్వు చూసుకోవటానికి ఇష్టం అని కాదు అది చూడట్లేదు అంతే ఆ ఇష్ట ఇష్టాలతో ఏం పని లేదు కదా ఇప్పుడు చూడు తాగుబోతులు కానీ లేకపోతే ఇంకేదన్నా కానీ ఏదన్నా ఒక విషయం వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఒక అది మానాలు చూస్తుంది ఒకటి పోతే ఇంక అక్కడికి వెళ్ళారండి నన్ను నేను గమనిస్తే ఏమైపోతానని కూడా గమనించాం మనం అది ఒక భయం నీ భయాలి ఇక్కడ మళ్ళీ ఎంత అద్భుతంగా తీసుకొస్తున్నారని అనాసక్తత ఒక పాయింట్ చెప్పారు ఇచ్చని అంటే కోరికని కూడా మళ్ళీ ఇష్టంతో చూడకూడదు అసలు ఇచ్చే ఏమిటో తెలుసుకోండి కోరిక అంటే ఏమిటో తెలుసుకోండి కోరికను ఉంచుకోవాలా వద్దా అణిచి పెట్టాలి ఇవన్నీ తర్వాత అదేమో యువతలో మనం అందరం చేస్తూనే ఉన్నాం ఏమిటో నాకు తెలుసు దానికోసం ఏం చేయాలో కూడా నాకు తెలుసు అదేం పెద్ద విషయం కాదు కోరిక యొక్క పనితీరు తెలుసుకోమంటున్నా అది సత్యం వైపు చూపెడుతుంది అని కోరిక లేకపోతే మనసులు ఏముంటుంది ఇంకా చివరికి కో మనసుని చూడాలి మనసు ఏమిటి తెలుసుకోవాలన్నది కూడా కోరిక కానీ ఇష్టం చేరినప్పుడు ఎలా ఉంటుందో చూడు అప్పుడు అది కూడా లేకుండా ఉంటాం అది నేను చెప్పాక ముళ్ళును ముళ్ళుతోనే అన్నిటికీ మూలమైంది ముళ్ళు ఏమిటంటే కోరిక నాకు ఇంత అద్భుతమైన మాట చెప్తున్నారు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ప్రశ్న పరిశీలకుడు పరిశీలించే దాని నుండి తను తాను వేరు చేసుకోన అంటే ఏం చేస్తుందంటే వేరు కాబడుతుంది పరిశీలకుడు పరిశీలించే దాన్ని పరిశీలకుడు నేనేమిటి సత్యాన్ని చూడాలి ఇప్పుడు సత్యం పరిశీలింపబడేది నేను పరిశీలకుడిని
వేరు చేయబడింది కదా ఇప్పుడు మామూలుగా మనందరికీ ఎందుకు కోరిక వచ్చినప్పుడు ఇచ్చ వచ్చినప్పుడు జరుగుతుంది లేకపోతే పరిశీలకుడు పరిశీలన అనే ద్వంద్వ ప్రక్రియ ఉండదు అంతే సీక్రెట్ మీరు చూస్తే మీకే అర్థమవుతుంది అని చెబుతున్నాను చూడు నీకు ఇష్టం రాగానే ఏదన్నా సినిమా చూడాలనగానే సినిమా నువ్వు అయిపోయావు సినిమా కోరిక ఇప్పుడు నీ జ్ఞాపకం లోపల ఉన్నా అది రానప్పుడు ఇష్టం వచ్చింది అంటే రెండైపోతాయి దానికోసం కృషి తప్పదు అట్లా ఇది కూడా అట్లాంటిదేనా దానిలో భాగమే అవుతాడు దేనిలో భాగం అవుతాడు అది వేరు చేసుకున్న పరిశీలన అనే ప్రక్రియ అసలు చూడటం అనే ప్రక్రియ విడిపోయి చూడటం అనే ప్రక్రియ ఎందువల్ల వస్తుంది అంటే ఒక చిన్న కోరిక రాగానే ఇచ్చ రాగానే అందుకని ఇచ్చను చూడు ఇచ్చ ఏమిటో తెలుసుకోండి అంతే వదలాల వద్దాన తర్వాత విషయం లేకపోతే ఎట్లా అన్నది అవన్నీ కాదు వాదోపవాదాలు కాదు దాని పనితీరు తెలుసుకుంటే అది ఏమైతుందంటే ఇక్కడ చెప్తున్నది సీక్రెట్ ఏమిటంటే ఒక ఇచ్చ ఉన్నప్పుడు ఒక ఇష్టం ఉన్నప్పుడు ఒక కోరిక ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే పరిశీలింపబడేది పరిశీలకుడు అని రెండుగా అయిపోతుంది దాని దాని ప్రక్రియ అది దాని లక్షణం అది ఇచ్చలేకపోతే అట్లాంటి ద్వంద్వ ప్రక్రియ ఉండదు అట్లాంటి ద్వంద్వ ప్రక్రియ లేనప్పుడు ఉండేదేమో ఉంటుంది అది అద్భుతమైన యోగసూత్రం అది అద్భుతమైన యోగసూత్రం మనం ప్రభావితమై ఉన్నాం అంటే మనకి తెలియకుండగానే అలవాట్ల వల్లను దేని వల్లను ప్రభావితం అవటము అంటే పరిశీలన పరిశీలింపబడేది మనకు అలవాటు అయిపోయి సహజమైపోయింది ప్రభావితము ప్రభావితమైపోయింది ప్రభావితం అవటం అంటే ఇంకా అది లేకుండా ఎట్లా సాధ్యం అనే ప్రశ్న వస్తుంది చూడు ప్రభావితము అంటే అది ఇంకా పరవశం అయిపోవటం ఇంకా దాంట్లో వశం అయిపోయాం ఈ ప్రక్రియకి ఎంతగా ప్రభావితం అయిపోయామంటే ఇదే కరెక్ట్ అనే స్థితికి వచ్చేస్తాం ఇంకా సత్య పరిశీలన రాదు సత్య దృష్టి రాదు ఎప్పటికీ పరిశీలకుడు పరిశీలన అనేది నువ్వు లోపలదైనా బయటదైనా ఒక ఇచ్చతో ఒక కోరికతో చేస్తే అట్లనే ఉంటుంది అలా కాకుండా ఒక నిర్లిప్తతో నిర్లిప్తత భావన సద్గురుదేవులు చెప్పినట్టుగా నిర్లిప్తత భగవాన్ చెప్పినట్టు ఉదాసీనత అనాసక్తత ఇవి పా ఈ పదాలు అనమాట కోరిక పెట్టుకోవద్దు ఫలాపేక్ష లేకపోతే అట్లనే ఉంటుంది ఇది ఏంద ఫలాపేక్ష వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే ప్రభావితం తప్పదు ఈ రెండు ఎందుకంటే పరిశీలన పరిశీలకుడు ఉంటాడు కోరిక వస్తే మీరు చూడు బట్టల షాప్కి వెళ్తే ఏం చేస్తావు పరిశీలిస్తావుగా ఇది బాగుందా అది బాగుందా పరిశీలకుడు ఎప్పుడు వచ్చాడు పరిశీలింపబడి ఇది ఉంది బాగానే ఉంది పరిశీలకుడు ఎప్పుడు వచ్చాడు ఇచ్చి వస్తేగా లేకపోతే ఒట్టి గాడు చూస్తాడు అంతే ఏంటి పరిశీలిస్తున్నారంట లేకపోతే ఒట్టిగా ఏంటి పరిశీలించట్లేదు ఏంటి అంత అనాసక్తంగా ఉన్నారు ఏమిటంటారు నువ్వు వెళ్ళావు అనుకుని పెళ్లి బట్టలకి క్షణంలో అయిపోయింది నాకు ఏంటండి అంత తొందరగా అయిపోయింది అయ్యో చూడరా ఇవన్నీ ఇంకా చాలా మోడల్స్ ఉన్నాయండి అది ఇష్టం ఉంటే మాత్రం మోడల్ వైపు వెళ్ళిపోతాడు అక్కడ బోల్డ్ అంతమంది రోల్ మోడల్స్ని తెచ్చుకుంటాడు అట్లా ఉంటుంది ఈ ఒక ఇచ్చ వచ్చింది అంటే ఏ సహజ ప్రక్రియ ఉందో అందరిలో సహజంగా ఉందో దేశకాల నిమిత్తం లేకుండా ఉందో అక్కడ ఒక ద్వంద్వ ప్రక్రియ ఏర్పడుతుంది పరిశీలకుడు పరిశీలింపబడేది ఒక్కటే మాట నాన్న తేలిగ్గా అర్థం చేసుకోండి ఇష్టం వచ్చినప్పుడు జరుగుతుందా లేదా ఒకసారి చూడండి మీరు ఏదైనా సరే భౌతిక వస్తువుల్లో మీకు ఇష్టం వచ్చినప్పుడు దానివైపు పరిశీలన వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ కూడా అదే కారణం కాబట్టి దాన్ని కూడా అర్థం చేసుకోండి దాన్ని కూడా ఇక మళ్ళీ ఒకసారి చదువు ఇది చాలా ఇంపార్టెంటే ఇచ్చను చూడటం ఇంపార్టెంటే నేను ప్రభావితమై ఉన్నాం కాబట్టి ముందు అది చూడాల్సిందే అది ఒక పాయింట్ ఇచ్చను చూడటం అనాసక్తంగా చూడటం ఈ ప్రక్రియలన్నీ చూడాలి అది అది చూడుతున్నాను ఇక్కడ రెండు విషయాలు కంక్లూడ్ చేస్తున్నారు కృష్ణమూర్తి గారు ఇచ్చ కాదు ప్రయత్నం కాదు నీకు నువ్వు దర్శనం నీకు నువ్వు ఎవరో తెలియాలి అంటే కోరిక అక్కర్లేదు దానికి రెండు ప్రయత్నం కూడా అక్కర్లేదు ప్రయత్నం కూడా అక్కర్లేదు అని అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే ఏం వచ్చినప్పుడు ప్రయత్నం జరుగుతుంది ఏం వచ్చినప్పుడు పరిశీలన జరుగుతుంది ఏ ఇచ్చ ఉంటే ఇట్లా ఉంటుంది అనాసక్తంగా ఉంటే ఎట్లా ఇది నువ్వు గ్రహించడానికి దీనికి ఏమి ప్రయత్నం ఏముంది అందులో కాదా 
నాకు ఇష్టం లేని చూస్తే నాకు బాధ భయం దుఃఖం కోపం వస్తుంది తెలియటానికి ఏం పెద్ద నీది నీకే కదా అమ్మ నాకు నచ్చదు అది అంతా అంటాం యాక్సిడెంట్ అయితే ఇట్లా పెట్టుకుంటారు రక్తం చూడలేరు కొంతమంది తెలుసు వాళ్ళకి ఏమి ఉందో లోపల అది తెలుసు కదా అట్లా అట్లాంటిది కాదు ఇది ఇక్కడ టోటల్ తేలిగ్గా చెబుతా విన్నాను ఒకటే సూత్రం ఏమిటి అంటే నేను నన్ను నాకు తెలియటానికి పరిశీలన పరిశీలకుడు రెండు మాటలు నన్ను నేను తెలుసుకోవటం నన్ను అనేది ఒకటి ఉంది నేను అనేది ఒకటి అయిపోయింది పరిశీలకుడేమో నేనైపోయా పరిశీలింపబడేది ఏమో ఒకటి ఉంది ఏదో ఏదో పరిశీలించబడి జ్ఞానం అనండి సత్యం అనండి ఏదో ఉంది నిజానికి ఈ రెండు ఒకటే పరిశీలకుడు పరిశీలింపబడేది ఒకటే ఎందువల్ల ఒకటి కాకుండా అది విభజన అయ్యింది అంటే ఓ ఇచ్చ వల్ల అట్లా అయింది ఇచ్చ వల్ల అట్లా అయింది అని తెలియాలంటే ముందు ఇచ్చ వల్ల బయట ఏం జరుగుతుందో తెలిస్తే ఓ ఇదే అనమాట లోపల కూడా అని చివరి పాయింట్లలో చెప్పింది అదే ప్రభావితమై ఉన్నాం ఇక్కడది తెలియపోవటం గురించి కాదు ఇక్కడ దీన్నేమో ఇంతేలే అని అంటాం ఇక్కడేమో మంది కాదులే అంటాం ఈ రెండు కూడా ప్రభావితం లక్షణమే ప్రభావితమైన వాడు తాగుడికి జూదానికి రకరకాల వ్యామోహాలకి ప్రభావితుడైన వాడు ఇంకా సత్యం వైపు ఎలా తెలుస్తుంది దానికే భౌతికమే అయిపోయింది నీకు అర్థమవుతుంది మూడు పాయింట్లలో చెప్తున్నారు సత్యం తెలియాలి అంటే నాకు నేను తెలియాలి నేనెవరు నాకు తెలియాలి సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ రియలైజేషన్ ఒకటి సెల్ఫ్ ఒకటి రెండు అయిపోయింది ఎందుకు వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది అంటే సరే తెలుసుకోవాలని సమాచారం వల్ల దేనివల్ల వచ్చింది బాధల వల్ల ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చింది నీకు సత్యం తెలిస్తే ఇవన్నీ పోతాయి బాధలు పోతాయి ఇవి పోతాయి అందుకని మనం ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు దానికోసం బాధలు పోవటానికి అది కూడా వద్దు అంటున్నారు అది ఒకటి చెప్పా సరే ఇచ్చ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఇట్లా ఇచ్చ ఉన్నప్పుడు మన పనితీరు మన మనసు పనితీరు ఎలా ఉంది బయట అర్థమైతే ఇచ్చ లేనప్పుడు ఎలా ఉంది నిర్లిప్తంగా ఉంటే చూడండి చూసిన తర్వాత దాంట్లో వచ్చిన అవగాహన ఏం చేస్తుంది అంటే నీకు పరిశీలకుడు పరిశీలింపబడేది లేదు అన్న సత్యం మీకు అనుభవంలోకి వస్తుంది అట్లా దానికి దేశకాలతో సంబంధం అది ఇప్పుడే ఈ క్షణమే కానీ నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఏ క్షణంలో ఒక దర్శనం ఏదన్నా ఒక క్షేత్రంలో ఒక మన ఇష్టదైవాన్నో దేనో గురువును ప్రకృతినో ఒక క్షణంలో అనుభవించేది అయితే ఉందో ఆ క్షణము ఆ వీక్షణము ఆ క్షణంలోనే విలక్షణంగా ఉంది ఇది విభజన పోయినప్పుడు మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది లేకపోతే సాధ్యం పరిశీలకుడు ఉన్నంతకాలం పరిశీలింపబడేది ఉంటుంది పరిశీలకుడు ఎప్పటి వరకు ఉంటాడంటే ఇచ్చ ఉన్నంతకాలం పరిశీలకుడు ఉంటాడు ఇచ్చ ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే ద్వంద్వం ఉన్నంతకాలం అంతా ఉంటుంది ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి అని శ్రీకృష్ణుడు అద్భుతమైన బోధ ఇవాళ్ళది చాలా అద్భుతమైన బోధ భారత్ మాతా పూజ కృష్ణమూర్తి గారికి నమస్కారం